东汉末年，朝纲紊乱，盗贼风起，又逢黄金叛乱，战火连年，世间生灵涂炭，百姓不堪开眼。然逢乱世，必出英雄。有意识十字刀客，武功绝伦，行踪隐秘，专杀穷凶极恶之暴徒，贪赃枉法之奸佞。世人传曰：“闻风丧胆，恶人仇，一夜孤星，十字刀。”小姑娘，都吓晕过去了，啊！你瞅瞅，来，小姑娘，找你妈妈去。狮子道客，你说你是好人呢，还是坏人呢？这颗人头就是你砍下来的，好血腥啊！
阿毛，你那个脚踢对了吗？啊，看不见贴歪了呀！阿狗，你不知道我有强迫症啊？你能不能贴正了呀？啊！这么冷的天还长着呢，热包子刚出炉的。多大垃圾！大点声喊，喊起来！热包子！臭小子！哎，不是你是谁呀？你你你你你给我滚！哪个呀？你干啥呀你啊？穿的跟跟个蜘蛛似的。狮子刀客是奶奶的爱豆，你想抓他，先抓了我。狮子刀客不能抓，狮子刀客是好人。都给我闭嘴！狮子刀客是个大英雄。这哪来孩子？你还敢抓他？我跟你断绝来往关系。疼。是啊。他也是我的爱豆，我们走走过场就算了，你这么认真干啥呀？没事啊，我看你答应到哪了啥了。这河豚有意思啊，孙燕一定喜欢。三十八号，三十八号，三十八号病人，在不在呀？三十八号，三十八号，三十八号在不在呀？哎，在呢，在呢，在呢，是我，是我，是我。是我啊、你看，我急得票都撕坏了。咦，养鸡场的梅姨呀，又来垫鼻子了。逼什么？我们那是翠红楼。岳凡，我这两天总梦到你师傅跟我求婚，看来我要当你师娘了。看来你病得不轻啊，妍姐，给他挂个脑科。小兔崽子，等我当了你师娘，看我不收拾你。王大夫，我真好。你师傅呢？我挂的可是专家号。师傅说了，你需要的不是大夫，是丈夫。那，嗯，这是他送你的退烧药。拿好了，快走吧。来来来，大家让一让，让一让，让一让。王大夫，快给看一下，快给看一下，快快快，慢点，慢点。王大夫，快给看一下。要收了吗？收，不收。你是他丈夫啊？你看看。不不不。我是他们家隔壁老王，他他才是小三的丈夫。哎哎，师姐，你还是不是人呢你、啊？王大夫，赶紧给他接生吧，小翠快受不了了。我看你着急见儿子了。你说什么呢你啊？啊，师姐，你说什么呢你、啊？我和我男是那种人吗？哎，都给我闭嘴！云凡，这姐妹肚子里的东西不太正常，把师傅弄出来。好的，严姐。师傅，师傅，师傅。师傅，师傅，能能能能，有好久啊，师傅，没有。师傅，你又替严姐吃药啊？我警告你啊，不要跟姐姐说。他的眼珠子能治好吗？别说他还没好，你先嗝屁了。瞎扯啊你！师傅，这差一模一样，就成了。不就是四太龙的血吗？您不是说那东西早就灭绝了吗？所以啊，就找替代品。让一让，让一让。师傅，你就是大夫，醉成这个样子，你能看病吗？你就是。师傅，那男的没病。多嘴也是病。你要多嘴吗？哎
大姐，你受伤的伤，什么时候会抓到？陈长，准备开膛。是师傅，出去，要开膛了，快走快走。嘿、哎，嫂子，这不是给他喝的，给他肚子里的家伙喝。莲儿，去擦拭拭。好的。泰龙吗？他不是四泰龙，他是大蛔虫，是他被四泰龙抓过了，再传染给大蛔虫，不然他会长这么大吗？你到底什么时候被抓的？大概半个月之前了吧。我当时在城外卖凉茶的时候，一个路过的外地人，看着还挺可怕的。那个人现在在哪里？回去对媳妇儿好点啊！一定一定，我可以帮忙，不要你帮忙。坐，咱们回去搬家。孙岩，孙岩，孙岩，我被怪物咬了，我手疼。云凡，臭豆腐拿出去使，<笑>快点！嗯，去，去，来吧。哎，你这个月。膝盖摔伤四次，牙龈出血七次，手指划伤十一次，别以为我不知道你那点小心思。哎，我我这是我这这，哎，你这五指鹤挺挺好看的。这些都是我师傅折的，每次只要我一哭呢，他就给我叠纸鹤，我就不哭了。真没想到，华哥这老宅男还挺俗啊。嗯。哎，你说。这每个人的血的气味一样吗？那当然不一样了。那我是啥味儿啊？嗯，你是大海的味道。是深邃吗？我是说浪。给你求了个平安符，你拿着。师傅，严姐还真是瞎，居然看上张范这个家伙。要不你跟他说说，再等我两年，我发育的可快了。死后眼角流出蓝色眼泪。师傅，来块红满天的招牌臭豆腐。啊。
黄金邪术，我这个县令的位置可保不住了。哎呀，华大夫帮助检查尸体，怎么着？姓华的还没死呢，我还等着给他验尸呢。哎，老韩，来吃。不是，蒜没带啊？你多吃啊。废话，你在这躺几天试试？哎呀，怎么跟赵夫人说话呢？是臭豆腐的臭，每一个尸体都有，和云凡的一样。这跟中邪有什么关系啊？中什么邪啊？是中毒，不是姓化的。不懂就别在这叭叭，回去当你的妇科大夫去啊！所有的五脏六腑全查遍了，一点中毒的迹象都没有。真是有毒啊！西域奇毒，龙涎散。难怪之前没有查出来，这是一种非常罕见的毒，一遇到高温就会失效，一般是通过饮用水去投毒，毒素一旦进入体内，只会涌入脑子，中毒的人一旦发作，就跟中了邪似的，癫狂致死。不过师傅，配龙涎散，不是得有斯泰龙的口水吗？传说这种动物不是已经灭绝了吗？我以前也这么认为的。杨儿，你的眼睛有救了。不过，有一点很奇怪，这种毒虽然很猛，但很容易解。什么意思啊？没，没酒了。我满天的酒，好吧。我喝喝喝喝酒不骑马，你骑马不喝酒，怕扣分啊？扣什么分？扣分！你小子，跟我年轻时候一样样儿，维护法律、匡扶正义，根本没有用。我跟你说，别想啊！来，喝。哎，哎呦，不喝！哎呀，华哥，好看吗？好看。你想泡眼儿啊？想，做梦都想。行，哎。把这盘酒喝了，就算过了我这关啊！师傅，我还没答应呢。不就是酒吗？谁怕谁呀？去，干！啊，招牌臭豆腐，就是这个臭味。哎，对对对，我去去去去。哎，去哪儿啊？我去厕所憋不住了。不厕在这儿了吧？喝多了，这是井，那是茅房。所以你不知道眼儿为什么不喜欢你？为什么？怂，怂，不够爷们儿。谁不够爷们儿？你不够爷们儿。我不够爷们儿。你知道爷们儿喝完酒该做什么吗？做什么？去撒泡离经叛道的尿，让全天下的人都知道你张范才是纯爷们儿。所以，在这种情况下，别管茅房了。我跟你说，啊，别的我不说，就说放水。我张范没服过谁，让开，走你！哎，哇！你们看，就这样，大爷，我马上尿完了，尿尿，快点，你得吃去，看我得打死你们！站住！来。什么东西这么臭？行死臭！哎，大哥，你说这酒馆老板发现咱往那井里撒尿，他不得气死？那就对了。对了，你以为我们去酒馆真的是去喝酒的？当然不是，我们是。咱们干啥去了
，我想要臭豆腐的味道，每个尸体身上都有。无缘在酒馆里，有人往井里投毒，我们当众在井里撒尿。这样就没人再去喝那个井里的水了。哎，我们要是贴个告示，告诉大家井里有毒，不不就没人喝了吗？不对不对不对，这样的话，告示一贴出去，投毒的人就会发现咱们发现他们了，这样就不会再出现了，我们就抓不住他了，对吧？看来野儿还没那么瞎，这城里方便投毒的只有两口井。买点白布，晚上到城西井边等我。白布，白布闲事儿你没看忙正事呢吗？看不见忙正事，不会。哟呵，还敢拿东西砸我了？有病吧！给我上来！你来，你试试来！给我上来！哎呀，老娘这点心智都让你给我整没了！是不是给你整没了？出去了，出去了！出去了！啊！呸！刚才我是这姿势吗？呃，是。那咱俩继续啊。是谁让你投的毒、啊？你差不多就得了。你这假的有点过分了。行。看出来了是不是？那我问你啊，到底是谁指使你来的？不能说，不说弄死你啊！说不说？什么整不了你了是不是？啊、哎！你哎呦！哎死泰龙在哪里？你不告诉我，要断的是你的脑子。你说你这么大人了，都搞定了，你拽啥呀？你你玩陀螺呢你啊？好气，还得我抓！站住，别跑！没良心了！站住！本封丧胆恶人仇，一夜孤星十字刀，星十字刀，开膛饮血当敬酒，命中十刀我自求。你你住手！闪天狐啊！十字刀客，我是你的粉丝。大侠，我也是你粉丝。我们都是。你儿最讨厌的就是脑残粉。那个，要不你被捕了？哎哎哎！我我不知道，我不知道怎么来的。只知道鸡蛋也是有生命的。哎，你等会儿啊，哥，是这样，毛鸡蛋有生命，普通鸡蛋没有。这回明白了吧？找死！让不让人睡觉了？
瞧一瞧，看一看，瞧一瞧，看一看吧。二两一位，酒水自备啊！瞧一瞧，看一看。哎，大哥，大哥。没意思，没意思，走了，走了。可以啊，啊，这十字刀客你都敢怼啊？以后我分你了。滚，别把我纹在你手里啊！哎呀，咱，咱哥俩谁谁？峰哥，峰哥不好了，怎么了？朝廷换了个新县令，把县令大人给撤了。啊？啊走走走，快，起来，快起来。哎呀呀呀呀呀呀呀！哎，这是这是这是，哎，这这这刚才光顾着吃了，没想到你还在这跪着呢，还快快快起来起来起来！哎，朝廷派我来代替你啊。是因为你制宪无方，搞得周围村镇尽是黄巾军呐、啊。黄巾军，是从临县打过来的呀。哦，你的意思是，天子甩锅给你？万万不敢！你看，你看，话还没说完呢，你又跪下了。哎呀，我这个人呐，还是很讲道理的。其实这个黄巾军倒不是什么大问题。最主要的是，我听说咱们县城里头闹邪病，军心大乱，可有此事？让开！我要见县令大人。大人，邪病已查清，投毒人已经抓到了。就是你在搞事啊！嘿，小伙子兴致不高啊！来来来，哥几个让他振作一下。啊！啊！啊！住手！弄残他，还得折腾我来医他。这位老乡是谁啊？这就是我托查此案的本县神医华大夫。嗯，哦，大人，这包药就是在他身上搜到的，跟洪满天的毒是一样的。等会儿，洪满天。完了，完了！我这吃的全都是红满天的外卖呀！大人别怕，我刚才看见您喝酒了。这毒啊，虽然猛，但是好解呀、啊，喝了酒就能解毒。所以投毒的人把毒投到酒馆里，就是为了只让那些喝水没喝酒的人中毒。他这样绕来绕去，就是为了混淆我们，好让全城的人。都以为是邪术的爆发，这都是你们蒙的。这个打惊小哥为什么这么做呢？你看，苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。大胆！啊，好你个黄金贼呀、啊！打仗打不过我们，跟我玩阴的。我脾气这么好，我都看不下去了。左右，把他拉下去砍了。等等，把幕后主使的人招出来，就可以免死罪了。哟，还有这种操作？说吧。是是，是他，他跟黄巾军勾结，这是我下毒的。你你说啥？他是黄巾军的内应，黄巾军攻打过来的时候，他会打开城门，放我们进去。暗号是：豆腐脑要吃甜的。哎呀，我说这黄巾军怎么东不打西不打，偏偏打咱们乔县？原来是有内奸呐！拉下去砍了。是，冤枉了，大人明白。我只是钱豆腐脑。走，我冤枉了。这可是大的，等县委回来再审吧。哎呀。什么县什么未回来啊？一会儿那豆腐脑都凉了，还有他他把这个人一起拉上去砍了。是大人，哎，大人，走，你耍赖皮呀、啊、你！哎，我的招了，不是说好了吗？可以免死的。我以为你是骗他套话呢。
，大，大队长你，这你动手的？大人同意了吗？还有啊，咋的了？快搬，是县尉做主的，什么时候轮到你插手？哎，对呀，我们快班是归这个县尉大人管的。县令大人，城外黄金军情就不劳您操心了，等县尉大人回来，自行处理。兄弟们，带回班口，等着。料子不错，走吧。什么意思？快，都带走！吃甜的还是吃咸的嘛？就把同伴给杀了，你说是不是，老乡？哎呀，这个人有意思。大人，这都是些什么东西啊？这些都是按照您的吩咐找的，额头上有美人痣的女孩。这他妈是美人痣？这他妈是肿瘤吧？属下属火。这个啊，又是美人。你闭嘴！能不能走点心？我反了你们！大人出门把门带上、啊。是。你这是制服诱惑。这可是今年流行的十字刀客风。其实这个十字刀客啊。哎呦，你看这颗小痣太调皮了，一激动就跑到你嘴上了。谁啊？大人，这位是县尉尚龙大人，之前在城外和黄巾军打仗，听了老县令谋反，刚回的城。哦，哎呀，县尉大人，久仰久仰。是官不上本。哎，我官大还是他官？您官的。那为什么他这么横呢？兵权啊，大人，有兵权就好。好，我看看。你刚上任几天，就乱画这么多官银，一
一个早餐吃十八个菜，你是当饭桶还是当官的？吃不饱怎么办公呢？大半夜的着急女，这也是办公吗？你给我听好了，如果你再敢这样，嗯，子刀可不认你这个狗官。嗯，这是瘸子梁想，赶快给我备齐了，走。冰雪，大人，冰雪、啊。呃，冰泉，冰泉，不行，我得主动，不然冰泉还能从天上掉下来吗？啊、嗯。十字刀客，你还记得我吧？十几年前咱们在这儿打过一架，咔咔咔，那个，想想，动动脑筋，想想。啊！这么多年，是不是一直想杀我呀、啊？来杀我，杀我呀！呃、嗯，杀不着。哎呀，哎呀，你看我这记性，这剑上有毒。真是岁月不饶人呐！这个是从投毒人身上扯下来的衣服袖子，还闻到什么？是桐油的味道。张范平时看的书就有一股很浓的这个味道。他说：“一般比较贵重的书都会拿头油先泡一下，比较利于保存，也不会有虫蛀。”哦，他在这里还藏了一本。他跟你说，这这这这是贵重的书？嗯，他说这是一本研究人类是从哪儿来的伟大著作。人类从哪儿来？怎么了？啊，没事没事。我怀疑投毒这个人不是什么黄巾军，想查查他的身份。桐油是受官府管制的，并不常见。你再想想，在什么地方你闻到过？好像是有这么个地方，具体位置我不大记得了，应该是在城东的小树林里。小树林。不过好像只有凌晨才有桐油味儿。小树林凌晨，凌晨你去干嘛？是张范他。有人。啊！你不是很拽的吗？华大夫，哎呦，华大夫，这么晚还不睡啊？黄婶儿，放轻松，痔疮马上给你割好了。痔疮，华大夫，你这业务挺丰富的呀。
我知道，十字刀客风。现在的女孩啊，都追这个时髦，怪。大人，这里不是菜场，要想闲逛，出门口左转。哎呀，我不是闲逛，我是来看病。真的，嗯，嗯，有三年了吧？严重吗？心脏上长了个疙瘩。这种情况，我们这里有两种套餐，哪两种套餐？开膛手术，从心口下刀，切掉疙瘩。怕了吧？害怕？怎么可能？我选第二种，黄花木还是梨木？还有更贵的，黄花梨。什么意思？棺材。哎，我凭什么要相信你呢？出门口，右拐，有个庙。你可以去那儿，大人啊，嗯，我想问你个问题，啊，尽管问，你知不知道斯泰龙？斯泰什么？斯泰龙，不是什么龙？时候不早了，大人请。大人，那张订单要不就让我去找吧。你能搞定那个开刀的？哎，啊，听说你字写的不错。一般一般，大人请吩咐。我倒是想到了一个，嗯，夺取兵权的好办法。这是县尉的粮饷单，你模仿他的字迹，写一封他与人一起谋害县令的假来信。阿宝，这会儿我们阿宝立的可是头功。来你跟他好学啊？小树林好玩吗？呃，我是说，他说这里都是桐油味儿，太重。我说了不来，他非得来，可不听话了。啊，走走走，立业，脚也酸了啊！我我给你出出出个问题啊！你说这。走着走着，脚突然酸了，这是为啥玩意儿？太冷了。过来。啊。哎啊，哎，等会儿啊。嗯、客官，尝尝我们的重口味包子。客官，请慢用。快去。叔叔，你的醋。姐姐，你要醋吗？谢谢，我不用
云帆也是这么高。怪不得重口味呢，居然用猪大肠做馅儿。华哥，看什么呢？除了我们，来这里买包子的，没有一个人在这里吃，都是拿着石老带着走。而且老板娘给我们的包子，是直接从铺子上端过来的。客官请慢用。给其他人的，是从屋子里面带出来的。我的是榴莲馅。是啊，有道理。他们家牙签长短不一。看着真难受啊！哎，那我的是什么馅儿的？你的是莲藕馅儿的，够你吃一壶了。慢走啊！老板娘再见。喂，喂，干嘛？赶紧吃吧。老板娘，老子出事了！怎么了？怎么了？头里有暗器，有暗器啊！从来没出过这种事儿啊！怎么办啊？赶快拿止血药过来！没有药，没有。那那种书有吗？啊？哎，那种书。书。啊，小朋友，嗯，姐姐教你叠纸鹤好吗？好。走。哎呀，男人嘛。变相止血，你懂的。啊，等着，马上来。嗯。话给我准我。别说，我我我我。哎，流血了，流血了，别动啊，别动。书来了，客官，书，你看。哇，口味不够重啊，不行。哎，你自己去挑。我我自己去挑啊。不行。干啥呀，花哥？干啥？就我要紧啊！走走走走走。我你这是干嘛呀，华哥？你干我我这，哎呀，瞧这鼠子嘴，这流血！赶快找东西止血。什么类型都有，随便挑啊。这个是桐油。有件事，这桐油啊，味道重，不容易遮盖，因为怕官府查，我们就白天睡觉，到了晚上才开工。开这间重口味包子铺呀，其实就是为了掩盖晚上开工时候的桐油味儿。哎，这袖子你见过吗？哎，这不是我丈夫的衣服吗？这还是我给他绣的花呢。你们把他怎么了呀？啊，你别紧张，有人举报了他，关两天就出来了。吓死我了！哎，你丈夫有没有养过这种宠物啊？宠物？嗯、我们哪有时间养宠物啊？上个月的订单还没来得及发出去呢。哎，对了，我丈夫前两天去城外啊，就是送这个大订单，要了一千本，可我丈夫就一直没回来。下单的人长得什么样？哎呀，喜欢我们这种书的不都那样吗？营养不良、依旧不满的。你再看见他，你还能认得出他来吗？当然了，欠我钱的我都认识。哎，哪里？再看发疯了！关键时刻，明天带老板娘去县令府认人。好，哎，走。那我看一半去。哎哎哎！松口，松口，疼啊！呀，松口，松口，松口！别闹了！你毛长齐了吗？你咬我！我,我不是看你叠的不对称，我帮你叠一下嘛。张范，宝宝，干嘛呢？宝宝，宝宝特别乖。真的吗？真的特别乖。干嘛呢？宝宝，谁教你的？这么棒，妈妈抱抱。老板娘。哎，来了来了。宝宝乖，自己玩啊。好了，准备走了。咱那个下回啥时候来啊？里面书有那么好看吗？不是
，我这不是怕漏了什么蛛丝马迹吗？这不是。哎呦，这啊，我新配的官靴呀、啊！干啥去啊？带野王回去，不要带着小树林了。啊啊啊！顶咱们！什么顶咱？顶了一千多步，别告诉你，不知道。你要是管不上，我就让你去找你妈。这是什么呀？炸弹。炸弹？哦，这么厉害呢！居然管上！姐，姐，你醒醒！你个王八蛋！我杀了你！大人也在这儿呢，来，走走走走走走走走，咱们一起审啊！老花大夫，你有什么话说？对，你的侄子是我杀的，我就是十字刀客。不对，你不是十字刀客，十字刀客杀了小谷。不是说你亲眼看见我杀了你侄子的吗？不是啊，你不是说你亲眼看见吗？我亲眼看见，你看见我在做什么？你们是同伙。我在问你，当时我在做什么？你当时进来，看我姐死没死？他把你杀完了，不用检查了，然后你们就跑了。我杀完了，你还能在这里吗？既然你看清楚了我的脸，我不查清楚你的死活，我就走吗？我，王大人，你觉得呢？嗯，我觉得有各种可能，比方说你尿急，显然是十字刀客杀害了书范一家，故意陷害华大夫。华大夫，你追到十字刀客了没有？有，而且我知道十字刀客就在这里，在我们之中。昨晚追凶的时候，我看见他翻进了县令府了。呃，不是，你看我干什么？这个凶手明显右手非常大，一般人的中指都比无名指食指要长，但是那个凶手的右手中指却比无名指食指都要短。以我行医多年的经验，此人万中无一。对，大家把手指拿出来比一比，如果中指没长齐的话。那不就是凶手了吗？我先来，啊！哎呀，哎呀，哎呦，我尿急，哎，我去方便一下。验完了，再去也不迟的。啊，好，王大人，我
皇大人。是不是很惊喜呀、啊？<笑>要不要量一下？哎呀，华神医，你没必要一直看我的人的手啊。我觉得尚大人的手还是很别致的。你什么意思？尚大人为什么这么早就出现在了凶杀现场，而且是跟华大夫一起？如果是尚大人，他也没必要回到凶案现场的。那掌印怎么解释？掌印也可能是伪造的。哎呀，靠！你也太偏心了吧，这么维护他呢？好，好，好，我知道，你就是觉得证据不足是吧？来人，把这个人给我拿下！大人，大人，尚大人。不要以为你在我身边安插了一个内奸，我就不知道。嗯嗯嗯、老县令已除，新王城不留。找个机会，我要他狗头。他娘的还挺押韵的。来来来，看看看看，这份是尚大人的粮饷单，字迹一模一样。来人呐！给我拿下！谁敢！我不是石头。哼！县尉上龙，假扮十字刀客，滥杀无辜，县令王成，当场诛杀。嗯，完美。军服我帮你拿着。至于你嘛，看在你跟了我这么久的份上。我会给你烧纸的。我这不是怕你又拿我刀吓唬我。收工这不是书万订单吗？怎么在你们这儿啊？哎，华、哎、哥，华哥，华哥。县令写的令子，这个是下订单人写的，这个是王侍卫写的。我明白了，密函是假的。王成先还泄位。哎，你又干什么？屁股上没有剑伤，他不是十字刀客。可是他为什么陷害县尉啊？兵权。牙峰才有竹丹，蛇胎有黑斑，肛门也有黑斑，这些是黄巾军长期服用朱砂血的符纸的结果。王成这么聪明。怎么可能不知道身边有黄巾军的存在啊！快快快快！兔子，你们不是城外打黄巾军吗？县令大人下令，让我们全部停止抵抗，大家都撤回来了。为什么？因为王成就是黄巾军。华哥，你别闹了，人家是有朝廷大印的，我亲眼看见的。官印恐怕也是假的，这一切都是王成布的局。首先，他逼迫书贩老板在井里投毒，制造邪病，之后。假编新县令问罪，杀了老县令，再伪装成十字刀客，杀了书贩老板一家人，嫁祸给县尉，夺取兵权。这一切，都是为了方便黄巾军顺利进城，彻底控制县城。王成这个瓜皮，实在是太阴险了！我现在要抄他去！你凭什么抄他？你有多少人啊？这样哥，我去找尚大人副将虎哥，我跟他是好哥们，他有兵啊！现在乔县的人都不可信。
去一趟州府，请朝廷派兵过来。好，我这就去。哎，张范，把护身符带上。走开！走开！走开！走开！走开！走！走！站住！县令大人有令，现在黄金战士紧张，所有马匹一律出屋备战。我是县衙班头张范，现有要事在身，赶紧给我闪开！啊，干嘛呢？啊，将军。这个可是我兄弟张范，连他都不认识啊！虎哥，哎，张老弟，现在外面这黄巾军闹得这么厉害，你这是要去哪儿啊？虎哥，我跟你说，这么说，你有县令是黄巾军的证据？证据确凿，赶紧给我派人抓人去吧！好，张老弟，啊、你放心，这个事就不麻烦你了。哎，啊，大人，有人找。虎哥，哎呀，张班头啊！哎呀，县令大人，这么巧啊！你看在这儿碰着您了。呃，那个，我们家炖着猪蹄子呢，我回去火上锅下火。干什么干什么？人家张班头是来抓我的，给点尊严好不好？张班头。这是你唯一一次单杀我的机会，来吧！你这是怎么拿到朝廷大印的？啊，你是说这个？哎呀，现在天下这么乱，黄巾军想弄个印还不简单？你想要啊？给你。爷们，到底是怎么回事啊？就这种素质还能当班头，浪费时间吗？这大人刚到本县，要不要晚上找两个小妞解解闷？哎呀，找过了，惨不忍睹啊！哎，还是那个姓画的那个徒弟不错，润呢。抓住！好啊，别说我没给你机会。前面那么热闹，发生什么事儿了？呃，前面在表演杂耍，没什么好看的，走吧。
师傅，你说张范不会有什么事吧？别担心，张范这个人这么聪明，有什么事他一定先跑的。华哥，华哥，听说你明天要给王成做手术，太好了，这可是杀王成的好机会。这个王成他天怒人怨。大家早就盼着他死了，对不对？对，就是死了。还有你那个豌豆朋友，他挂在城楼上，他死的多惨呢！梅姨，前两天你还在县令府罗上尉，你变得这么快啊？我怎么了？你还找王成上尉，真不要脸！就你这长相，还想博上位？我这是舍身取义，知道我为什么叫梅姨吗？没有我这一身的陈年，我拿什么杀王成啊？哎呀，皇上。我突然深感不适，你帮我检查检查。皇爷，你帮我检查，你帮我检查检查吧。出去，欢迎。出去，出去，出去。海天再看，海天再看。大夫，大夫，华大夫，你给我看看吧。走走走走走走，不看病了。大人，华大夫的徒弟孙衍求见。明日就要给大人做手术了。嗯。师傅让我再来给您做一次术前检查。啊。大人是在泡花瓣澡吗？你不是看不见吗？我能闻出来。哦。那你闻闻，这里有什么花的味道？有玫瑰花的味道，啊，嗯，栀子花的味道，还有玉兰的味道，花的味道。嗯，好好吧，我相信你。这个是吉味草，大人先拿它泡一泡，然后漱漱口。让我检查一下，大人平常的饮食。哎，你脑门上是不是长过什么东西啊？啊，小时候我长过一颗美人痣，后来师傅研究去痣手术的时候给我摘掉了。
。哟，小宝，别怕，别怕，别怕啊！你的眼睛不就好？花大夫啊，那明天那个手术？我怎么感觉这么被动呢，小宝？你演技倒是挺好的，师傅。哎，我问你一个事儿，我父母到底是怎么死的？王成跟你说什么了？他说我的父母家人是十字刀刻死的。原来他说的是真的，那你为什么要瞒着我？待在这里，不要离开。吵架的事情，明天我回来了，我再告诉你。哎，你去哪儿啊？如果明晚我没有回来，离开朝鲜，你不要待在这里了。你们有眼福了！今天神医华大夫要给我王成做开膛手术啊！如果这个手术成功了，在场的各位人人有赏；如果这个手术失败，那说明他华大夫是个庸医、禽兽、杀人犯，那诸位就要跟我一起声讨他。<笑>哎呀，那咱们就开始吧。华大夫，这儿，不至于吧？吓成这个样子，是吧？用这么多人的生命来威胁我。哎呀，你要不是把你徒弟给怼死，就他一个德行。果然，一切都在我华哥的意料之中。风萧萧兮易水寒，大风起兮云飞扬。华哥。明天你这一去就是九死一生，就让我给你留个香火吧。那算了吧，王成明天肯定找人威胁我，我不会当场杀了他。那你为什么要在刀上涂毒啊？每个人的心都有厚度，如果把毒涂在王成的心壁上，要过几个时辰，毒才会发作。哎呀！舒服的啊！你说那个人他会来吗？找死！大胆刺客！哎，下去！是。你可真行，居然还在这救他！<笑>给我摘下来，让我看看他长得帅不帅。好嘞。我的妈！他养的够深。是我怎么了？呸！出来杀人，能不能不要吃蒜？把他给我绑在柱子上。一会儿华大夫没给我来一刀，你们就给他来一刀。是
，给花大夫换一套刀具。好嘞，花大夫，这回可以开刀了吧？这就是我那颗黑心。你干什么，师傅？昨天晚上我整整想了一宿，我决定我要杀了十字刀客，替我父母报仇。靠！十字刀客，明儿把刀放下。我同意。明儿，你能不能先听我讲个故事？我不想听。我也不想听。然而，你要杀的人，不是他，是我。这把刀，就是十字刀客的刀。
县尉打的是节节败退啊！多亏大人足智多谋，想出个锦囊妙计，取而代之，不然天君怎么可能这么快就搞定焦县？大人，你太厉害了啊！我敬你一杯。嗯嗯啊！哎呦，宝宝回来了！哎呦，宝宝，你可让我想死了。嗯，大人，这次阿宝大人。可是立了大功了。嗯，对呀。哎，敢咬
走火，老师就蹲了。好嘞，兄弟们早就这么想了。<笑>哎呀，你，那个穿红鞋的过来，过来。你舞跳的不错，大人重重有赏。你这圆把你最帅。杀人只是为了结果，就像阿宝吃虫子，就为了填饱肚子。咱们不一样，咱们重视的是这个过程。在我眼里，你就跟那只蜥蜴一样，你只是一个丑陋的怪物。嘘，不许你这么说，让阿宝听见了多不好。也可以免费制作。你那个徒弟是爱吃炖的，还是清蒸的？都不喜欢，那我就自己留着吃了。你这个人那么贱，你娘知道吗？哎呀，不清楚啊。你倒是可以把它从坟里刨出来，好好的喂。
说了吧？你先来呗。想起来了，啊，张范，一路上，走着走着，脚酸了，是因为他穿的鞋太小，不大，是因为踩到迷茫、啊。你这个人最大的弱点，就是自作聪明。我输了，你杀了我吧！别急啊，你不是喜欢玩吗？还有更好玩的。
就算是付出了吗？狮子刀客，也不喜欢。凑合吧，咱们去哪儿啊？去唱吧。那二哥叫曹操的，早给我写信，说他脑子有问题，先去考察一下他人品吧。加官恶之花。他收好行囊，刮起岁月的锋芒，消失在白雪茫茫的寂静远方。可有人记得他的模样？风尘洗过的眼里藏着字典和清霜。新的候鸟收起了翅膀，追逐着太阳，望起身后一片汪洋，依然选择了独自守护着光芒。半生漂泊游荡，换来遍体鳞伤。他多么希望就这样。千疮百孔的心伤，有甜美的花儿在开放。他多么希望就这样。疲倦的人们面孔上也写着平和安详。穿过剑。